康成分的仪态又来了。最近几个月闹得沸沸扬扬的戏精请就位，终于迎来了大结局。现场直播不算什么，还有大咖红毯和表演，真是可喜可贺，可歌可泣，敲锣打鼓。鹅场终究是鹅场，请把牌面打在公屏上。今天的正题开始之前，一泰有几个不得不提的点。亮点一：三位中国香港影坛老大哥的世纪同框。除了之前被淘汰的演员，也在这期返场。许多演艺圈的大佬级嘉宾也被请来观赛，而东升的两位哥哥秦沛和江大卫惊喜地出现在了现场。作为演艺圈的元老级人物，兄弟三人罕见合体。哥哥江大卫评价尔东升：“我这个弟弟呢，他是敢，什么都敢。”敢骂！秦沛则在现场维护弟弟，说：“有什么不满意的，对我好了啊。”注意，此刻镜头给了郭敬明，后期有点调皮哦。而站在两个哥哥中间，一向很霸气的尔冬升导演瞬间变成了小宝。嗨，谁还不是个乖宝宝呢？亮点二：张越一袭红裙和马苏上演《卡门》水中动物，不愧是北京舞蹈学院毕业的，舞姿太美了。这回真的怪谁也不能怪许幻山楂了。亮点三，马伯骞现场点名感谢了黄子韬，还模仿黄子韬的口头禅：“我向你致敬，死路！”不愧是个 rapper， 一向直来直往的黄子韬还发文回应了马伯骞。本来在看节目的他突然被感谢，还以为自己得奖了呢。这两个大男孩实在是太逗了。亮点四，曹俊触底反弹。从比赛最初排名倒数第一、倒数第二，直接成为弹幕之王，总决赛还获得了年度热议演员奖。有没有觉得曹俊真的非常适合古装扮相？看到很多人说一看曹俊穿上古装就联想到了宝莲灯，我倒不这么觉得。曹俊这样的演员，只要有机会，将来的戏路一定会很宽。别的不说，单从他这么多年坚持健身，就算是不演古装戏，去演香港警匪片那种打戏，他也完全 hold 得住。有些人不缺努力，也不缺天赋，缺的可能只是一点点机会。但凡让他抓住这样的机会，一定会使劲发光发热。接下来引爆话题的重磅炸弹来了，肖战作为表演嘉宾空降了现场。当四位导演指导的作品一一表演完，肖战身穿印花皮衣黑外套出现在了舞台，现场爆发出的阵阵尖叫，那不就是苦苦等他出来一泰本泰的心声吗？虽然是临时空降，但肖战的状态还不错。作为节目唯一一个单人表演的节目，他成了瞩目的中心，观看直播的人数也飙升到了一千五百万，选的歌似乎也耐人寻味。用尽我的一切奔向你啊！感觉他唱出了一种歇斯底里的感觉。几乎沉寂一年的肖战，终于在年底用这场表演宣告自己接下来复工的大动作。也许是肖战的突然出现，反而在他演出的时候没有平时尬黑的评论和弹幕。从《狼殿下》的播出到《余生请多指教》的预告，总是伴随着刻意无实质意义的抵制声音，而那些弹幕确实影响了对节目的欣赏。而这一次的突然出现，没有尬黑的弹幕，一泰真的感受到了一种身临其境的视听享受，莫名有点感动。但不知是槽点还是亮点，主持人采访肖战的时候，肖战的话筒竟然没有声音。正因为这个意外情况，那些人好像又找到了攻击肖战的理由——假唱。于是他们对此抓住不放，称肖战说话时没声音，唱歌时有声音，而且口型对不上。肖战假唱够不够锤？要知道，这里有一个不能忽略的事实：肖战出现前观看直播的也就三百万人，当肖战出现时，瞬间飙升到一千五百万，翻了五倍，将近两千万人一下子全涌来。平台的服务器能够受得了吗？有现场的观众事后也回应说，现场版是有声音的，但是网络直播却没了。于是，在节目方的精心编排下，仪态差不多狂欢了一宿。当然，这次空降再次证明了一个现实问题，那就是人心。从今年年初开始，肖战的事业就受到了太多坎坷，商务、影视、综艺各个方面都遭受到了不少影响。很多黑粉还自称总是习惯性提前放出肖战要参加某某活动、参演某影视作品的消息，引导同伙去狙击抵制，甚至放出所谓的物料路透。肖战没有出席，他们就得意宣称自己狙击成功。当然，这些所谓业内信息的真伪就值得商榷了，因为肖战方根本没有官宣行程。而肖战虽然公开露面不多，但是事业全方位也在有条不紊地推进着，重大的活动都用空降的方式，反正自带人气和流量，没有宣发也不怕。
。而且，不管是参加央视抗疫剧的拍摄，还是参与央视重阳节晚会的录制，每次公开活动的行程都被严格保密，没有风声走漏。例如这次突然空降演员请就位总决赛，保密工作也是密不透风，就连黄牛都不知情。不少黄牛也是看到节目流程单才晓得，像在当晚会空降现场。而一档节目的演出，尤其是现场直播的演出，总是要提前进行彩排、进行走位、打光和音响的调试等等准备工作。肖战参与了这些环节，却依然没有丝毫消息被透露出来，真的得靠全体工作人员的配合保护才能如此成功。据可靠消息，东方卫视、湖南卫视的跨年演唱会都在邀请肖战，也就是说，演员请就位只是开胃菜，肖战会越来越多的出现在舞台上。说实话，肖敬仪太已经和很多小飞侠一样佛系了，只要看到他站在舞台上就满足了，那点小小的故障真的不算什么。看看人家俄罗斯小飞侠的彩虹屁，肖战已经那么耀眼了，还需要手电筒吗？事实上，长期关注肖战的人就会明白，近期时间以来，肖战基本上已经是完全复出的状态。在风波期间，央视播出了肖战参演的《最美逆行者》，还邀请他登上重阳节晚会的舞台，演唱了《夜空中最亮的星》，被看作是央视在力挺青年演员肖战。十二月一日开始的电视剧大赏的投票中，肖战凭借《狼殿下》几冲一绝，声称比第二名之后的人多出了一千七百多万张投票。具体多多少已经不重要了，不是说别人不优秀，只是肖战的人气太高了，可谓名副其实的一骑绝尘。王牌部队也一直在拍摄中，下一部新剧无缝对接。而今在演出前就已经发布预告，这一切都在说明肖战的回归已经是势不可挡。说点题外话。肖战在演员请就位的舞台上唱歌，唯一能解释的是，此举一是试探，二是为肖战下一部即将播出的作品造势，是在毫不掩饰的宣告自己的全面归来。说句题外话，有没有觉得演员请就位终极盛典秒变大型招聘现场？果然排第几和开始的有没有 S 卡根本不重要，很多演员都是这个综艺节目的最终赢家，演技不重要，有话题、有热度、有关注才是最重要的。另外，来自弹幕的吐槽说：“的确，在未来两年拍的也没有什么好项目。”说实话，仪态也有同感。不过，好剧本、好项目都是可遇而不可求的。最后再夸一句：鹅厂的运营真的会做人，从头到尾都在靠争议热度赚取流量。如今收官还请来这么多大咖，嗨，长青不倒是有原因的。好了，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多多点和关注。四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。